ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேப்பா ஓகே இது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் சரிங்களா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஆறு லெக்சர்ஸ் அஞ்சு லெக்சர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுப்பா அஞ்சு லெக்சர்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் மந்த்லி டெஸ்ட்னால படிக்காமல் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்க்காம இருக்காதீங்க போய் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரியாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு மகப் பண்ணிட்டு போயிட்டு டெஸ்ட் எழுதிடாதீங்க சரிங்களா நம்ம வீடியோஸ் வச்சுருக்கோம்ல அது கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி நம்ம தான் வீடியோஸ் வச்சுருக்கோம்ல கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல வீடியோஸை நிறைய ஸ்பீடில் வச்சு பார்த்துட்டு அந்த டாபிக் புரியலன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இல்லை நம்ம நோட்ஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுங்கன்னா படிச்சுருங்க தவிர மக்கப் பண்ணி படிக்கக்கூடாது சரியா ஸோ டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம் வரும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு தடவை மக்கப் பண்ணிட்டேன்னா திரும்ப திரும்ப மக்கப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாதீங்க நமக்கு தான் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் இருக்குல்ல அழகாக ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுருக்கோம் எல்லா வீடியோவையும் அழகாக ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரி தான் நான் ஃபோல்டரில் போடணும் நான் இந்த வா நாளைக்கு போட்டுடுறேன் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃபோல்டரில் போட்டுடுறேன் என்ன சாப்டர் போயிட்டு இருக்கோ இப்போ கரண்ட்டாக பாதி சாப்டர் போயிட்டு இருக்குன்னா அந்த வீடியோஸ் எடுத்து புது கோர்ஸ்லையும் நான் போட்டுருக்கோம் சரிங்களா எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு எண்டு வரைக்கும் இருக்கும் உங்கள் போர்டு எக்ஸாம் எண்டு வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா கவலைப்பட வேணாம் ஸோ எந்த டாபிக் டவுட்டாக இருந்தாலும் உடனே நம்ம ஆப் வந்துட்டு கண்டென்ட் போயிட்டு எந்த டாபிக் டவுட்டாக இருக்கும் நம்ம தான் டாபிக் பேர் போட்டு தானே எடுக்கிறோம் சரிங்களா டாபிக் பேரோட தான்ப்பா இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டாப்பிக்கை வந்து பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி எடுக்க வேண்டிய கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்க போகிற கிளாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம அன் அகாடமியில் நம்ம எடுத்திருப்போம் கிளாஸ் வந்து எடுத்திருப்போம் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அந்த அன் அகாடமியில் நீங்கள் நல்லா பார்த்துருந்து நல்லா பயங்கரமாக படித்து வச்சுருக்கேன் சார் எனக்கு சூப்பராக தெரியும் சார் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் போயிட்டு வேறு சப்ஜெக்ட் படிக்கலாம் இல்லை சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்கள் நடத்தி நீங்கள் நடத்துறது இப்போ ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா தாராளமாக இருந்து கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகேப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ்த் லெக்சரு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்த் லெக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவா இந்த கலர் கோடிங் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஒரு மூணு நாலு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது கலர் கோடிங் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மொபிலிட்டி சரிங்களா மொபிலிட்டிங்கிற ஒன்று நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் மாடல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் நம்ம நடத்திருப்போம் ஐ ஈக்குவல் டு வாணி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வந்து நடத்திருப்போம் அதில் வந்து நான் மொபிலிட்டி பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த மொபிலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் இதோட யூனிட் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இதோட யூனிட் வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஆனால் என்னென்னா இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்குறாங்க நீ போட்டுருவேன் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் உனக்கு கான்செப்ட்டு இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்கள் புக்கில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ நாளைக்கு நாளைக்கு காலையில் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செல்லை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அந்த செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க சரிங்களா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ செல் ஓகேவா அதனால் இனிமேல் வரதெல்லாம் நம்ம நடத்தினா தான் புரியும் ஓகேவா அதனால் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ரிஸ்டன் ஆஃப் செல்லு செல்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் அதுக்கப்புறம் கிட்ச் ஆஃப்லா அப்புறம் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்புறம் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அவ்வளோதான் ஈஸி தான் இந்த யூனிட் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் ஓகே ஓகே சரி பார்க்கலாமா சரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் நடத்தின ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நல்லா தலவாக தெரிஞ்சு தரவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இடையில இடையில நம்ம பிரேக் விட்டதெல்லாம் கண்டினியூஸாக எடுக்க முடியாதனால என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு ஃபார்முலாஸ் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் படிச்சிருப்பீங்க கரண்ட் சீக்வல் டு வந்து பார்த்திங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்யூ பை டிடி ஆவரேஜ் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் ஆவரேஜ் கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டைம் இன்ட்ரவலுக்கு பார்க்குறது டைம் இன்ட்ரவல்னா டெல்டிக்கு எவ்வளோ சார்ஜ்னு பார்க்குறது ஸோ திஸ் இஸ் த டெல் கியூ பை டெல்டிங்கிறது நமக்கு ஆவரேஜ் கரண்ட் கரண்டோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் இதோட இது என்ன குவான்டிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ மேகனிடியூட் இருக்கும் டைரக்ஷன் இருக்கும் பட் இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி நாட் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி சரிங்களா இந்த கரண்ட்
drift velocity அப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா so this is the drift velocity okay okay fa e e by m so in the drift velocity vandu pathina idra direction vandu pathina okay va drift velocity electric field ku opposite ah irukum correct ah okayla i'm sorry pa electric field ku opposite ah irukum ena yaar yaar vandu conductor la solid conductor la move aara appdi kettingna electrons ah and electron oda velocity dhaan idu but idu electric field ku opposite la irukum so indha edathula minus vandirukum so idu vandu vector form this is the scalar form scalar form na magnitude mattum irukum vector form na magnitude and direction irukum seringla indha indha formulas padichirukom seringla so idha thooki idhila pottingna da indha formula va thooki idhila pottingna da nariya relations varum illaya nariya relations vandirukom enna relations na first vande i equal to vande pathina vd a substitute panninga na enna vandirukom e e by m into tau into a into n into e nu vandirukom idhila inda i by a j nu potirupinga okay va i by a vena potirupinga j nu potirupinga so idhila pottinga n e square tau by m nu varum into e correct ah ஓகேங்களா ஐ பை ஏ ஆஹ் ஐ பை ஏ என்னது நமக்கு ஐ பை ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜே என்ன என்ன கரண்ட் டென்சி கரண்ட் டென்சிட்டி ஐ பை ஏ அப்படிங்கிறது கரண்ட் டென்சிட்டி ஓகேங்களா ஸ்மால் லெட்டரு ஐம் சாரி இப்ப ஸ்மால் லெட்டர் ஜேங்கிறது இம்பல்ஸ்ங்கிறது லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா சோ லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா சோ திஸ் இஸ் அ ஜே ஓகே திஸ் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி இல்ல என்ன வெக்டார் குவான்டிட்டி சோ இதெல்லாம் இதுக்கு ஃபுல்லா மேக்னிடியூட் பா சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன டைரக்ஷனோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் நமக்கு என்ன என்ன இருக்கும் current density இருக்கும் பட் இட் திஸ் ஃபார்முலா only applicable எப்ப மட்டும் தான் சொல்லிருக்கேன் பா கரண்ட் வந்து நார்மல் டு ஏரியா கரண்ட் வந்து நார்மல் டு ஏரியா அப்படினு படிச்சிருப்போம் கரண்ட் வந்து நார்மல் டு ஏரியா அப்ப மட்டும் தான் அந்த ஃபார்முலா வந்து applicable அப்படினு படிச்சிருப்போம் கரெக்ட்டா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் एक्चुअली அந்த i என்னன்னு என்ன படிச்சிருப்போம் கரண்ட் ஈக்குவல் டு j வெக்டார் டாட் ஏரியா வெக்டார் j வெக்டார் டாட் ஏரியா வெக்டார் अगेन கரண்ட் வந்து ஸ்கேலர் குவாண்டிட்டி அப்படிங்கிறது அங்க இருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் கரண்ட் டென்சிட்டியோட கரண்ட் டென்சிட்டி ஏரியா வெக்டரையும் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் எடுக்கும் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும் ஸ்கேலார் கிடைக்கும் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் எடுத்தா ஸ்கேலார் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் நமக்கு வந்து அந்த ஐ வந்து அந்த ஐ வந்து அந்த ஏரியாவுக்கு பேரலல் நார்மலா ஃப்ளோ ஆகும் போது மட்டும் ஐ பை ஏ அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்ம ஜிக்மான்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜிக்மான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஜேஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு இ வெக்டர் ஜேஸ் ஈக்குவல் டு sigma into e vector so in the sigma ku per da pathinga appadina this is the microscopic form of ohms law ah huh? microscopic form of ohms law microscopic form of ohms law okay la microscopic form of ohms law revision pandrathu onnu ungalku time edukra mari illa pa konja padichittinga na konja nalla irukum ngirukaga da ena oru rendu moonu naal vandha nam touch illama irukadanal illa na direct ah eduthiruva onnu prachana illa rendu moonu formula da eludhiruva eludhalam illa ya eludhalam illa நினைக்கிறேன் oh, heat flow oda relate panikenga appadi na adha time solli irukken nenikiren seringala so the electrical conductivity so electrical conductivity vandu pathina namakku sigma equal to ne square by tau inda sigma oda inverse conductivity oda inverse resistivity illaya conductivity oda inverse vandu pathina resistivity conductivity oda inverse vandu pathina resistivity appadi nama padichirukom seringala conductivity oda inverse vandu resistivity appadi padichirukom so pa sigma is equal to 1 by rho idoda unit kandipa kepanga so conductivity oda unit enna pa conductivity oda unit enna varum solunga paapom conductivity oda unit enna and resistivity oda unit enna theriyuma theriyala pa conductivity oda unit and resistivity oda unit okayla so idhil endha nama vandu indha formula vai vachum and v equal to e into l vachum nama ohms law derive pannirukom ohms law paathu adhu evlo formulas paathiya evlo formulas paathiya seringala nariya formulas irukku adanal note panni thaniya vechukonum seringala okay va so indha v equal to i into r appdi nu padichirukom this is the macroscopic form of ohms law this is the macroscopic form of ohms law idhil end r equal to rho l by a r equal to rho l by a appdi padichirukom rho ngiradhu the resistivity r ngiradhu the resistance rho ngiradhu the electrical resistivity r ngiradhu the electrical resistance okay va indha rho va eduthittu dhaan enna eludhirukinga 1 by sigma potirupinga l by sigma a idhuve thermal resistance na l by ka thermal conductivity thermal resistance na thermal conductivity electrical resistance na electrical conductivity சரிங்களா சோ இதில இருந்து நீங்க யூனிட் சொல்லிரலாம் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ பை எல் சோ ஆர் க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை மீட்டர் சோ இது இது கேன்சல் ஆயினா ஓம் மீட்டர் சோ இதோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் மீட்டர் இதோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் क्वेश्चन கேட்பாங்க 
மாத்தி எழுதிடாதீங்க ஆஹ் மாத்தி எழுதிடாதீங்க யூனிட்ட மாத்தி எழுதிடாதீங்க சரியா ஓகேவா ம் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே ஓகே ஓகேங்களா சோ திஸ் இஸ் வி ஈக்குவல் டு ஐ இன் டூ ஆர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு மட்டும் பாத்துங்க ரோவோட யூனிட்டை இதுல இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்ல இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோட இன்வெஸ்ட் தான் இதோட யூனிட் ஆ ஓகே கிளியர் 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 சோ இதெல்லாம் நம்ம பாத்துருக்கோம்ப்பா இதெல்லாம் பாத்துருக்கோம் இது இல்லாம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நிறைய பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நிறைய பேர் வரல சரிங்களா நிறைய மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அதனால ரெக்கார்டட் பாத்துக்கோங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் சரிங்களா நிறைய நட நிறைய நடத்திருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சரிங்களா சரி ஓகே சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எது ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃபண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி சரிங்களா ஓகேவா டெம்பரேச்சர் டிஃபண்டன்ஸ் பார்த்தோம் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட டெம்பரேச்சர் டிஃபண்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்மாஸ் ஈக்வல் டு என் இஸ்வயர் டவ் பை எம் அப்புறம் ரோஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எம் பை என் இஸ்வயர் டவ் ஸோ இதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து தான் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டியை பத்தி சொல்லிட்டே வந்தோம் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பாத்திருக்கோம் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் ஏன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டக்டர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி செமி கண்டக்டர்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் எது ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி சரிங்களா ஸோ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி எல்லாம் ரெண்டு பார்த்தோம் ரெசிஸ்டிவிட்டி டேரக்ட் இன்வர்சி ப்ரொபோசல் டு என் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் சரியா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து இன்வர்சி ப்ரொபோசனல் டு டவ் இன்வர்சி ப்ரொபோ டவு என்ன ஆவரேஜ் டைம் பெட்டி வந்து கொலிஷன் ஆவரேஜ் டைம் பெட்டி வந்து கொலிஷன் சரிங்களா ரெண்டுக்குமே இன்வர்சி ப்ரொபோசனல் ஸோ டெம்பரேச்சரை பொறுத்து சொல்லணும்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஓகேவா நமக்கு என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்னோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் கண்டக்டர்ஸோட ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் இஃப் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் சொல்லுங்கப்பா கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் ம் என்ன ஆகும்ப்பா இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆ வெரி குட் அப்பா ஒருத்தவங்க மாற்றி மாற்றி சொல்றீங்க ம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா நிறைய தரம் சொல்லியிருக்கேன் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன ஆகும்னா நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வேல்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் சொன்னேன் அவுட் ஆர்பிட்ல இருந்து நிறைய வந்து எஸ்கேப் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண சரிங்களா அது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த டவ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மோதிர டைம் வந்து கம்மி ஆயிடும் மோதிர டைம் வந்து என்ன ஆயிடும் மோதிர டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி ஆயிடும் சரிங்களா ஓகேவா சோ இது இன்க்ரீஸ் ஆனுச்சுன்னா ரோ வந்து என்ன ஆகும் அப்படி கேட்டீங்கன்னா எண் இன்க்ரீஸ் ஆனுச்சுன்னா ரோ குறையும் இது குறைஞ்சதுன்னா இது அதிகமாகும் அப்ப இதுல யார் டாமினன்ட் பாக்கணும் கண்டக்டர்ஸ்ல யார் டாமினன்ட் டவ் தான் டாமினன்ட்னு சொல்லணும் டவ் தான் டாமினன்ட் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிறத விட இது டிக்ரீஸ் ஆகிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா சோ புரியாதவங்க புரியாதவங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் வேணா தெளிவா போய் பாருங்க பிப்த் லெக்சர் சோ இந்த இந்த இதுதான் டாமினன்ட் கண்டக்டர்ஸ்ல சோ இது குறையறதுனால எனக்கு ரோ என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா ரோ வந்து என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரோ வந்து என்ன ஆகும் கண்டக்டர்ஸ்ல டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இப்ப இட் இஸ் இன்க்ரீசஸ் கண்டக்டர்ஸோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகும் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஓகேவா கண்டக்டர்ஸ்க்கு கண்டக்டர்ஸுக்கு கண்டக்டிவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீசஸ் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்கப்பா சோ இது இன்க்ரீஸ் ஆனா இதெல்லாம் நடக்கும் இது நடந்ததுனால எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கண்டக்டர்ஸ்க்கு சரிங்களா அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் கண்டக்டர்ஸ்க்கு சரிங்களா இதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க செமி கண்டக்டர்ஸ்க்கு செமி கண்டக்டர்ஸ்க்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஃபார் செமி கண்டக்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் என்ன ஆகும்னா இது இன்க
இது யாரோடது டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ ரெண்டுமே ஒரே ஃபார்முலாஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆர் ஆர் மட்டும் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இருக்குல்ல அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் அந்த டெல்டி ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்சிங் டெம்பரேச்சர் வந்து இட்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சரிங்களா டெம்பரே டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு என்ன போகிறோம் நம்ம இது ஓடிச்சு இது மாற்றி எழுதுறேன் டெம்பரேச்சர் கோயிஷன் டெல் ரோபே ரோ ஐ மீ சாரிப்பா சேஞ்ச் இன் ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் ரிசிஸ்டிவிட்டி ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் ரிசிஸ்டிவிட்டி எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குன்னா அந்த ரிசிஸ்டிவிட்டி எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குன்னா டெம்பரேச்சர் சேஞ்சுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி டெல் ஆர் பை ஆர் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெல் டி ஸோ திஸ் இந்த ஃபார்மில் தெரிஞ்சால் தான் எல்லா ஃபார்மிலும் படிக்க முடியும் ஸோ இது லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டெரிவேஷன் போட்டிருக்கோம் போய் பார்த்துக்கோங்க யாராவது பார்க்கல அப்படின்னா ஸோ இதுலேருந்து டெரைவ் பண்ணதான் ரோ ஃபைனல் ஈக்குவல் டு ரோ இனிஷியல் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ரோ இன்ட்டு டெல் டி ஓகே ஓகே அதே மாதிரி இங்கே ரோ ஆர் ஃபைனல் ஈக்குவல் டு ஆர் இனிஷியல் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் இன்ட்டு டெல் டி ஓகேங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஃபார்முலா கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ஓகே புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து இந்த ப்ரொப்போஷனில் எடுத்தால் கான்ஸ்டன்ட் வரும் இந்த ப்ரொப்போஷனில் எடுத்தால் கான்ஸ்டன்ட் வரும் அதுதான் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டெல் ரோ பை ரோ இன்ட்டு ஒன் பை டெல் டி எது ஆல்ஃபா ரோனா ஆல்ஃபா ஆறுனா டெல் ஆர் பை ஆறு இன்ட்டு டெல் டின்னு வரும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் நடத்திருக்கோம்ப்பா அண்ட் ஆல்சோ கலர் கோடிங் முடிச்சிட்டோம் இவ்வளோ லெக்சர்ஸில் இவ்வளோ ஃபார்ம்லாஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இவ்வளோ ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம்ஸ்ல பார்த்துட்டு அந்த கிராஃப் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் கலர் கோடிங்கும் முடிச்சாச்சு எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஓகே இப்ப ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே ஓகே வெரி குட் வெரி குட் அதெல்லாம் பாத்துக்கங்க தெளிவா இருக்கணும் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஆல்ஃபா வந்து கண்டக்டர்ஸுக்கு என்ன இருக்கும் ஆல்ஃபால டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த டெல்டி வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் சரிங்களா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா டெல் டியும் பாசிட்டிவ் டெல் ரோவும் பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் டெல் டி நெகட்டிவ் டெல் ரோவும் நெகட்டிவ் ஆல்ஃபா ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆல்ஃபா ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆல்ஃபா ஃபார் செமி கண்டக்டர்ஸ் நெகட்டிவ் ஏன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கோம் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க ஒன் மார்க்லாம் கேட்பாங்க பாத்துக்கோ சரியா ஓகே சரி இப்ப வந்து போகலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து போகலாம் சரிங்களா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஆமாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸு ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇயில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ரீட் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேர்ஃபுல்லி ஓகே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஒய் ஸ்டேட்மெண்ட் இசட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஒய் ஸ்டேட்மெண்ட் இசட் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேனே ஏ வெயிட் 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 என்ன சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நீட் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நீட் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்க சொன்னேன் நினைக்கிறேன் நீட் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்க சொன்னேன் சரிங்களா ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்கல்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் லாஸ்ட் இயர் நீட்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அப்பப்போ டைம் கிடச்சிதுன்னா அந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா இப்போது டுவெல்த்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் நம்ம முடிச்சிருக்கோமா அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் டைப்போல் டைப்போல்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு படிச்சிருக்கோம்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைப்போல் ஆக்சியல் பாயிண்ட் ஈக்குட்டோரியல் பாயிண்ட் ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ உள்ள பசங்க இருக்காங்கல்ல இப்போ நம்ம சிட்டி நீட் ஜெயிலெல்லாம் படிக்கிறாங்களே இந்த நீட் ஜெய்க்கெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் இயருக்குள்ள முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்குது உங்களை உங்களுக்கு நடத்துகிற மாதிரி பொறுமையெல்லாம் நடத்த முடியல சீரியஸாக உங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேஜ் பை பேஜாக நடத்தி இதுதான் கான்செப்ட்னு கான்செப்டில் நீங்கள் சீரியஸாக சொல்கிறேன் கான்செப்டில் நீங்கள் சம தெளிவாக படிக்கிறீங்க நம்மக்கிட்ட ஆனால் அந்த அங்கே பசங்களுக்கு வந்து டைமே இருக்காது டைம் இல்லாதனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு படிக்கவும் டைம் இல்லாமல் ப்ராப்ளம்ஸாக போடுவாங்க தவிர கான்செப்ட் அந்தளவுக்கு
மற்றவங்கலாம் பழைய வீடியோ பார்க்கலையா ஓல்டு வீடியோ பார்க்காம நியூ லெக்சர் வந்தீங்கன்னா கஷ்டம் டுவெல்த் பிசிக்ஸ்ல இதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு கண்டினியூட்டி இருக்கணும் டுவெல்த் பிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கணும் பார்த்துக்கோ சரிங்களா ஓகே என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாரும் ஓகே என்ன ஆப்ஷன் மாற்றி மாற்றி கொடுக்குறீங்க ஒருத்தவங்க ஏ கொடுக்குறீங்க ஒருத்தங்க பி கொடுக்குறீங்க ஒருத்தங்க சி கொடுக்குறீங்க ஏன் நினச்சிருக்கீங்க சரி பார்க்கலாமா சரி யாருக்கு சொன்ன ஆன்சர் காட்டுன்னு பார்க்கலாம் த ரிசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் செமி கண்டக்டர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ரிசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும்னா என்ன ஆகுமா ரிசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுமா ரிசிஸ்டிவிட்டி ரிசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் ரிசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுமா எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுமா வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா யா திஸ் இஸ் கரெக்டியா திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அடுத்தது in a conducting in a conducting solid the rate of collision between the free electrons and ions okay rate of collision okay, rate of collision between the free electrons and ions increases with the increase of temperature okay seringla so enna solranga conductors la vandu pathina rate of collision rate time and the collision time vandu pathinga appadina free electron ku ions ku enna aguna increase aguma temperature increase panna ya time vandu pathinga appdi kettingna the rate of collision between the free electrons okay va rate of collision electrons ku vandu temperature increase panna rate of collision decrease agadu rate of collision abingiradhu enak decrease agadu rate and the collision time abingiradhu enak decrease agadu first vandu ipdi meduva vandu ipdi modum temperature increase panna vema vandu modirum and the modra time vandu enna va irukum abin kettingna kammiya irukum time vandu enna va irukum kammiya irukum la time vandu pathinga abin kettingna kammiya irukum the rate of collisions vandu decrease agum temperature increase panna decrease agum So this statement is false this statement is false the statement vandu pathina second statement vandu pathina false okay va rate of collision is a time ya yeah. time time vandu enna agum heat panna seringala heat panna enna agum ipdi nee iruka onna vandu meduva po solren nee vandu heat pannita enna ayyo surudhu nee vema oda matiya time enna iru nee odra time kiradhu kammi agum illa increase avanu solirukan so option a oru thanga sonnaanga avanga sonna dhaan correct So why is true? Is that is false? This A is correct. B no, C no. That that is understanding. I mean, in that level, you have all the very common are in this. You know, one mark is there. What is there? In the understanding, you know, physics is there. Waste. Serious. This this kind of thing, we have to take class. 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 புரிஞ்சிருக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் சரியா வெரி குட் யார் ஒருத்தங்க ஆன்சர் சொன்னீங்க தெரியல பட் வெரி குட் வெரி குட் ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிசிக்ஸ் சரியா சும்மா நான் மார்க்குக்காக படித்தோம்னா வேஸ்ட் ஓகேப்பா சரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் சரியா த ஃபாலோவிங் கிராஃப்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன் ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டாக இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் போட்டோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைப்பா லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்தவங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா சரி பாப்போம் இந்த ஃபாலோவிங் கிராஃப் ரெஃபரன்ஸ் தான் கரண்ட் வர்சஸ் வோல்டேஜ் ஓகேவா கரண்ட் வர்சஸ் வோல்டேஜ் கரண்ட் வர்சஸ் வோல்டேஜ் ஓகே இந்த கிராஃப் வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட் இந்த கிராஃப் கரண்ட் வர்சஸ் வோல்டேஜ் ஓகே ரெண்டு கிராஃப் இருக்கு ஓகே வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட் ஃபார் த சிக்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் ரெண்டு ஆறு கண்டக்டர் ஏங்கிறது ஒரு கண்டக்டர் பிங்கிறது ஒரு கண்டக்டர் சிங்கிறது ஒரு கண்டக்டர் டிங்கிறது ஒரு கண்ட கண்டக்டர் நோட் பண்ணல கண்டக்டர்ஸ் EF சரிங்களா EF ஓகே 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 ஆறு கண்டக்டர் இருக்கு ஓகே விச் கண்டக்டர் ஹேஸ் அ லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் விச் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஆறு கண்டக்டர்ல இந்த சிக்ஸ் கண்டக்டர்ஸ்ல விச் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் லீஸ்ட் என்ன ஆர் மேக்ஸிமம் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் ஆர் மேக்ஸிமம் என்ன நமக்கு ஒண்ணு தெரியும் ஓம்ஸ்லால ஓம்ஸ்லால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த உங்களுக்கு தெரியும் வி விக்கும் ஐக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் வந்து ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஓமிக் டிவைஸ் இந்த டிவைஸை ஓமிக் டிவைஸ் இட் ஃபாலோஸ் த ஓம்ஸ்லா நம்ம இந்த லெசனில் படிக்கிற எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸஸும் ஃபாலோஸ் த ஓம்ஸ்லா சரிங்களா ஓகேங்களா ஃபாலோஸ் த ஓம்ஸ்லா அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் எனக்கு வோல்டேஜ் வந்து அதாவது அதாவது வோல்டேஜ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடாதீங்க ஓம்ஸ்லா சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதர் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அதர் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னா டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி 
இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாறாம இருக்கும் போது அதெல்லாம் மாறாம இருக்கும் போது உங்களோட பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தட் இஸ் அ மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ் ஓகேவா சோ மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹோம்ஸ்ல தான் நம்ம வி ப்ரொபோஷனல் டு ஐன்னு படிச்சிருப்போம் அந்த வி ஈக்குவல் டு ஐ இன் டு ஆர்ன்னு படிச்சிருப்போம் அப்ப எனக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐன்னு வரும் வி பை ஐன்னு வரும் சரிங்களா இப்ப எனக்கு சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டீங்கன்னா எனக்கு இப்ப டெல் ஆர் போடுறீங்க அப்படின்னா சோ அப்ப எனக்கு டெல் வி பை டெல் ஐன் வரும் சரிங்களா டெல் வி பை டெல் ஐன் வரும் அப்ப நம்ம டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ் ஒண்ணு படிச்சிருப்போம் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஸ்லோப் பெட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஸ்லோப் பெட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஸ்லோப்னா டேன் டிட்டா அப்படிங்கிறதையும் படிச்சிருப்போம் பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வி வர்சஸ் வோல்டேஜ் வர்சஸ் ஐ கிராஃப்ல வோல்டேஜ் வர்சஸ் ஐ கிராஃப்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்லோப்பு ஆனா வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் ஸ்லோப் இங்க எதை பாருக்கு இங்க இங்க டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னு பாரு ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் பாக்கணும் ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் தான் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா கரண்ட் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இதுவே எனக்கு ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதே கிராஃப்ல அதே கிராஃப்ல ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வோல்டேஜ் பார்த்தேன் வோல்டேஜ் அது இஸ் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பாக்குற அப்படின்னா அது எனக்கு ஒன் பை ஆர் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்டூடெண்ட் இதை லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னது சரியா ஓகே இப்ப இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா இப்ப இங்க பாக்குறோம் என்ன பாக்குறோம் இது இது பாக்குறோம் அப்ப நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்கிறதுனால V versus I கிராஃப்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பாக்கணும்னா ஸ்லோப் பாக்கணும் ஸ்லோப்ங்கிறது டேன்டிட்டா அப்ப டேன்டிட்டா எப்ப அதிகமாகும் எப்ப கம்மி இந்த டீட்டாவை பொறுத்து இருக்கு எப்பவுமே டேன் டீட்டா கிராஃப் அப்சர்வ் பண்ணும் போது டீட்டா அதிகமாக அதிகமாக டேன் டீட்டா அதிகமாகும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஓகேவா டீட்டா அதிகமா இருந்தா டேன் டீட்டா அதிகமா இருக்கும் டேன் டீட்டா அதிகமா இருக்குன்னா ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கும் ஸ்லோப் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இந்த கிராஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் பார்த்தா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் திஸ் வெரி சிம்பிள் சோ அப்ப எனக்கு என்ன வரும்னா எந்த ஆன்சர் போட்டீங்களா ஆன்சர் என்ன போட்டீங்க ஆன்சர் என்ன போடலையா என்ன பாரு எந்த கண்டக்டர் பா எந்த கண்டக்டருக்கு லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ப என்ன பாக்கணும் நம்ம டீட்டா பாக்கணும் டீட்டா யாரோட பாக்கணும் டீட்டா யாரோட பாக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா உனக்கு டைரக்டா ஆர் வேணும்னா உன்னோட ஸ்லோப்ப வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐ பாக்கணும் ஓகேவா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐ பாக்கணும் ஸோ அப்ப நான் பாருங்க இந்த கிராஃப்ல இதோட இதோட ஆங்கிள் பாக்குறேன் ஏ கண்டக்டரோட டீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் இருக்கு இது டீட்டா ஆஃப் ஏ அடுத்து வந்து இதோட ஸ்லோப் பாக்க போறேன் ஸ்லோப் பாக்கணும்னா டீட்டா பாக்கணும் இதோட டீட்டா வந்து இவ்வளோ இருக்கு ஸோ டீட்டா அதிகமா இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் திஸ் இஸ் அ டீட்டா பி அண்ட் இங்க பாக்குறேன் ஸோ திஸ் இஸ் அ டீட்டா சி இப்ப யாருக்கு டீட்டா அதிகமா இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமமா இருக்கும் ஓகேவா சோ அப்ப அந்த டீட்டாவை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா சரி டீட்டாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கலாமா டேன் டீட்டா ஏ கிராஃப் கண்டுபிடிக்கலாமா சோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபு ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல எனக்கு டேன் ஓகேவா டேன் டீட்டா யாரு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஏ ஏ கண்டக்டர் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் என்ன எனக்கு இதோட ஆப்போசிட் என்ன எனக்கு இதோட ஆப்போசிட் என்ன இங்க பாக்கலாமா இது ஆப்போசிட் சைடு இது ஆப்போசிட் சைடு சோ இது அட்ஜஸ்டன் சைடு கரெக்டா இது ஆப்போசிட் தான் ஒரு இதுக்கு போறேன் மத்ததுக்கு நீங்க போடலாம் சரியா ஆப்போசிட் என்ன ஆப்போசிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜீரோ இது எங்க இருக்கு டூல இருக்கு பாருங்கப்பா இந்த பாரு இதோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் டூ கமா ஃபோர் ஓகேவா டூ கமா ஃபோர் ஓகே டூ கமா ஃபோர் எக்ஸ்ல சாரி போர் கமா டூ பா சாரி போர் கமா டூ எக்ஸ்ல ஃபோர் ஒயில டூ சோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டு டூ இருக்கா அப்போ ஆப்போசிட் சைடு வந்து டூவு அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் இருக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து ஃபோர் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன பா வரும் டேன் டீட்டா ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் டீட்டா ஏ தான் எனக்கு ஸ்லோப்பு 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 தான் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸு அப்போ ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு எனக்கு என்னதுன்னா ஆப்போசிட் சைடு என்ன எனக்கு டூவு அட்ஜஸ்டன் சைடு என்ன அதாவது டெல்வி உனக
என்னப்பா வரும் ஓகேவா நீ என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கிராஃப் வச்சு சொல்லிடலாம் சரிங்களா கிராஃப் வச்சு சொல்லிடலாம் இங்கே பாரு நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் என்ன பண்ணு இருக்கிறதுலே இங்கே பாரு இருக்கிறதுலே இதுக்கு தான் டீட்டா வந்து கம்மி டீட்டா கம்மி அப்போ டீட்டா கம்மினா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இந்த கிரா இந்த கிராஃப்ல இதுக்கு தான் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டீட்டா கம்மி ஸ்லோப்பு கம்மி ஓகேவா அதனால தான் சொன்னேன் இதுல லிஸ்ட் இது இருக்கு இதை விட இதுல லிஸ்ட் பார்ப்போம் இதுல லிஸ்ட் பார்ப்போம் இதுல லிஸ்ட் இதுல லிஸ்ட் ரெண்டே செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா அது மட்டும் போட்டா போதும் இதுல லிஸ்ட் இதுல லிஸ்ட் சோ இதுல லிஸ்ட்னா இதுதான் லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டீட்டா யாரோட பாக்கணும் ஐயோட பாக்கணும் அப்ப டீட்டா எங்க இருக்கு ஐயோட டீட்டா வந்து இந்த இருக்கு ஓகேவா டீட்டா வந்து இங்க இருக்கு இதோட பாக்கணும் டீட்டா வந்து இதோட பாக்கணும் சரிங்களா இந்த எஃப் க்கு தான் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன் இதுக்கு தான் டீட்டா கம்மி யாரோட டீட்டா பாக்கணும் ஐயோட பாக்கணும் டீட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐஇ இப்ப இதை டீட்டா எஃப் பார்க்க போறேன் ஸோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கிராஃப் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளு இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இது இந்த ஆப்போசிட் சைடு எவ்வளோ எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஸோ டூ மைனஸ் ஜீரோ இது வந்து டூ மைனஸ் ஜீரோ டூ அடுத்து இந்த ஹைட் எவ்வளோ வரும் எனக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ எனக்கு என்னப்பா வரும் ஆன்சரு டேன் டீட்டா எஃப் போட்டோம் அப்படின்னா டேன் டீட்டா எஃப் போட்டோம் அப்படின்னா அதான் ஸ்லோப்பு அந்த ஸ்லோப்பு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் தான் ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் தான் ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் தான் ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் பார்த்தாலே அது ரிஸ்டன்ஸ் ஆர் எஃப் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஆர் எஃப் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து டூ அதிசன் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா இப்போ எவ்வளோ வரும் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓம்பா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்பா ஸோ எது ரிலீஸ்ட் எஃப் தான் லீஸ்ட் எது லீஸ்ட் எஃப் தான் லீஸ்ட் இதுல லீஸ்ட் பாக்குறேன் இதுல லீஸ்ட் பாக்குறேன் இதுல லீஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுல லீஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ப இருக்கிறதுல லீஸ்ட் ரிஸ்டன்ஸ் யாருன்னா கண்டக்டர் எஃப் லீஸ்ட் ரிஸ்டன்ஸ் யாரு கண்டக்டர் எஃப் கண்டக்டர் எஃப் தான் லீஸ்ட் ரிஸ்டன்ஸ் என்னப்பா புரியுதா யாருக்கா டவுட் இருக்கா யாருக்காவது டவுட் இருக்கா புரிஞ்சுதா எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க வேணாம்ல இதுல லீஸ்ட் இதுல லீஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இதுல மேக்ஸ் இதுல மேக்ஸ் clear okay okay puriyalaya ah purinjida okay super super okay 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 doubt na ketukala ah very good very good very good appo kandupidinga maximum kandupidinga idhila yaar maximum nu eppadi kandupidipen sir neenga vandu theta paaka sonninga la theta vandu paathina theta vandu edu edu theta yaroda paakanum i yoda paakanum sir indha theta va vida indha theta da sir adhigamana theta அப்ப இந்த டீட்டா அதிகமா இருக்குன்னா ஸ்லோப் வந்து இந்த கிராஃப்ல ஸ்லோப் வந்து இந்த கண்டக்டருக்கு அதிகம் அப்ப இந்த கண்டக்டர்ல ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்க இதுல யாருக்கு ஸ்லோப் அதிகம் இது டீட்டா கரண்டோட இந்த டீட்டாவோட இந்த டீட்டா தான் அதிகம் ஆ அப்ப டிக்கு பாருங்க டிக்கும் சிக்கு மட்டும் பாருங்க டிக்கும் சிக்கு மட்டும் பாருங்க இதுல உள்ள மேக்சிமம் இதுல உள்ள மேக்சிமம் பாத்துட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் எந்த கண்டக்டரும் கிடைச்சிடும் டியா சியா யாரு வின் பண்ணா டியா சொல்லிருக்கீங்க ஸோ அப்போ நான் எல்லாத்தையும் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா எது எது எனக்கு தேவையில்லை இது தேவையில்லை இது தேவையில்லை ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கண்டக்டரோட ஸ்லோப் தான் பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா சரிங்களா இது எப்படி சார் பார்க்குறது என்ன சார் எப்படி இருக்குது இந்த கிராஃபு கண்டக்டர் டிக்கு ஸ்லோப் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன சார் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா டீட்டா ஸோ இந்த டீட்டா பார்க்கணும் இல்லையா இன்னும் இது கிராஃப் வித்தியாசமாக இருக்கு அது அப்படி பார்த்தோம் இங்க இருக்குது அப்படின்னா பெருசா ரொம்ப பெருசா போடுற மாதிரி ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்ணலாம் இதோ இருக்கா ஓகேவா இதோ இருக்கா இதோ இருக்கா இதானே இதானே ஸோ இந்த டீட்டா தானே இந்த டீட்டா ஆ இப்ப புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த டீட்டா கரெக்டா 
கரெக்டா கரெக்ட் இதுதான் எனக்கு டீட்டா டி ஓகே டீட்டா டி இதில் யார் எனக்கு இதில் யார் எனக்கு சி இப்போ சி ஒரு நிமிஷம் அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக பெருசாக போட்டவும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட போகுது ஓகே இப்போ இதில் யார் எனக்கு தோருக்கு சிக்கு இதனே சி என்ன சி இப்போ இந்த டீட்டா ஆ இந்த டீட்டா ஓகே இந்த டீட்டா என்ன பேன்சர் வந்துச்சு என்னப்பா ஒருத்தங்க தான் ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க வேறு யாருமே ஆன்சர் போடவே இல்லை இன்னியா ஒய்யா வாட்டா வாட் ஆப்பன் வாட் ஆப்பன் வாட் ஆப்பன் ஸோ இதில் என்ன வந்துட்டு எனக்கு சார் நான் இந்த இடத்துல போட்டுமா நெக்ஸ்ட் பேஜில் சரிங்களா எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிங்க சார் டீட்டா ஸோ டேன் டீட்டா டேன் டீட்டா ஃபஸ்ட்டு சிக்கு போட போகிறோம் ஸோ இதுதான் எனக்கு ஆர் சி ஈக்குவல் டு ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு என்ன எனக்கு ஸோ இந்த கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்போசிட் சைடு இது எவ்வளோ இது ஜீரோ இது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இந்த ஹைட் வந்து ஃபைவ் இது டூ ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ எனக்கு வருது ஃபைவ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் ஓகேவா ஓகே ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு ஓகே ஸோ வி பை ஐ அடுத்து இங்கே இங்கே என்ன வருது ஆப்போசிட் சைடு ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னப்பா சரிங்களா ஆப்போசிட் சைடு ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இது ஆப்போசிட் சைடு இது ஆப்போசிட் சைடு என்ன இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் அட்ஜஸ்டன் சைடு டூ ஸோ ஃபோர் பை டூ ஃபோர் பை டூ யாருக்கு டிக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ டேன் டீட்டா டிஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இப்போ யாருக்கு அதிகம் ஸ்லோப்பு ஸோ ஆர் சி தான் சி தான் மேக்ஸிமம் ஆர் டி ஓகே இப்போ தட் ஃபோர் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து யாருன்னா லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த கண்டக்டருக்குன்னா எஃப் கண்டக்டர் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எஃப் கண்டக்டர் எதே லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டக்டர் சார் மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டி கண்டக்டர் ஓகே மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன கண்டக்டர் டியா டி கண்டக்டர் ஆ சார் சி கண்டக்டர் சி கண்டக்டர் சி கண்டக்டர் கியர்ப்பா புரிஞ்சுதா எக்கா டவுட் இருக்கா 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 ஓகே ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஆன்சர் வேணா உங்கள் புக்குக்கு பின்னாடி செக் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே கிளியர் 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 அப்ப நம்ம நோட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன இதோ இதுதான் இதை மட்டும் தனியா ஃபார்முலா நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோ என்ன நம்ம ஃபார்முலா நோட்ல இதை எழுதி வச்சுக்கோ சரியா வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட் கிராஃப்ல ஸ்லோப் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லாம ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுவே ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வோல்டேஜ்னு கேட்டா அது ஒன் பை ஆர் ஓகே ஓகே ஏன்னா எனக்கு என்ன வரும் இது இந்த இந்த கிராஃப்ல எனக்கு எனக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் போடும்போது எனக்கு டெல்வி பை டெல்லைன்னு வரும் இது எனக்கு என்ன வரும்னா டெல்லை பை டெல்வின்னு வரும் அதனால தான் ஒன் பை ஆர் ஓகே அவ்வளோதான் வேற யாராவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா ஈஸி தான் நீ எல்லாத்துக்கும் ரிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க வேணாம் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் போடுங்க பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் போடுங்க இந்த ஃபாலோவிங் கிராஃப் சோர்ஸ் கரண்ட் வர்சஸ் வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட்டா இந்த இடத்துல இல்லை போல ஓகே எந்த இருக்கு வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட்டு வேல்யூஸ் ஆஃப் சம் அன்னோன் கண்டக்டர் ஓகேவா வேல்யூஸ் ஆஃப் சம் அன்னோன் கண்டக்டர் அந்த கண்டக்டர் தெரில போல வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்டக்டர் எவ்வளோப்பா ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த கண்டக்டருக்கு இந்த கண்டக்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோப்பா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த இந்த கண்டக்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன பார்க்கணும் வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட் கிராஃபில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா ஸ்லோப்பு ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட்டு ஸ்லோப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட்டு அவ்வளோதான் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஸோ ஆப்போசிட் சைட் பை அஜஸ்டன்ஸ் சைடு போடுங்க யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வாட் இஸ் ஆன்சர் வாட் இஸ் ஆன்சர் டூ ஓம் வா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் டூ ஓம் போட்டிருக்கீங்க ஸோ ஆப்போசிட் சைடு ஸோ தட் ஃபோர் ஸ்லோப்பு ஸ்லோப்பு இஸ் ஈக்குவல் டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு அதுதான் ரிஸ்டன்ஸு ரிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் எவ்வளோப்பா ஆப்போசிட் சைடு தான் ஹைட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் பை இது வந்து டூ மைனஸ் ஜீரோ டூ
சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா a piece of copper and another uh, a piece of uh, copper and another germanium copper another one copper one another copper one conductor idu therinj vechukona students copper one conductor note panni vechika copper one conductor okay va germanium one germanium one semiconductor uh, carbon carbon silicon germanium ivungala semiconductors carbon semiconductors patti second volume la sama theliva padikalam ipo note panni panna vechuko carbon silicon semiconductors germanium ivungala semiconductors seriya so germanium vandu semiconductors okay a cooled from temperature to 80 kelvin ku cool pandranga cool cooled enna pandranga na appadina cool pandranga 80 kelvin cool pandranga so appo enna pandranga na temperature decrease pandranga cool pandranga na enna pa கூல் பண்றாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்றாங்க ஸோ டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணா ரிசிஸ்டன்ஸ் ரிசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரிசிஸ்டிவிட்டி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன ஆகும் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ்க்கு என்ன ஆகும் அண்ட் ரிசிஸ்டன்ட் அண்ட் ரோ வந்து செமி கண்டக்டர்ஸுக்கு என்ன ஆகும் செமி கண்டக்டர்ஸ் என்ன ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆர் எப்படி கேட்கலாம் சம்டைம் அப்படியே கொஸ்டின் சின்ன ட்விஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க கண்டக்டிவிட்டி கேட்கலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் conductivity of conductor or conductivity of semiconductors so edu vena kekalam okay va idu ke idella kekalana inno onnu dhaan kepaanga temperature decrease panna n enna agum tau enna agum appadina edu vena kekalam students idu rendume idu rendume conductors ku semiconductors ku onnu dhaan conductors ku semiconductors ku onnu dhaan conductors ku semiconductors ku onnu dhaan enna onnu enna aagudho adu aayidum decreases n n அதிகமாகும் இதுதான் <laughs> டெம்பரேச்சரும் ரிசிஸ்டிவிட்டி டெம்பரேச்சரும் ரிசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ரிசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் கண்டக்டர் இருக்கு டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆனா ரிசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும் ரிசிஸ்டிவிட்டியும் ரிசிஸ்டன்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆயிடும் செமி கண்டக்டருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ரிசிஸ்டிவிட்டியும் ரிசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாயிடும் என்ன ஆயிடும் ரிசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாயிடும் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஓகே இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்கப்பா ரொம்ப தெளிவா படிச்சு வச்சுக்கணும் இது இதை தெளிவா படிச்சாதான் நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் புரியும் அவ்வளவுதான் காப்பருக்கு டிக்ரீசஸ் வெரி குட் ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சார் டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணா கண்டக்டருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆயிடும் ரிசிஸ்டிவிட்டி ஆனா இதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் வெரி குட் வெரி குட் நோ மக்கப் நோ மக்கப் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா காப்பர் ஆஃப் ஒயர் வந்து ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க கரிச கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா கொடுத்து கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் கியூபிக் மீட்டர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் கியூபிக் மீட்டர் கியூபிக் மீட்டர் மீட்டர் கியூபுக்கு ஸ்மால் இருந்து கொடுத்துருக்காங்க கால்குலேட் த கரண்ட் டென்சிட்டி அண்ட் ஆவரேஜ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி நான் இப்போ தான் சொன்னேன் ஃபார்முலா நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கோம் கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டினா ஜே இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை ஏ இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அவங்க எண்ணெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எண்ணெய் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்னப்போ ஃபார்முலா வரும் நமக்கு ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஐ ஈக்குவல் டு வாணி 
ஐ ஈக்குவல் டு வாணி ஸோ இப்போ ஏ இருக்கும் ஸோ ஏ ஏரியா கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் டேரக்டாக சப்சி பண்ண வேண்டியதான் கண்டுபிடிங்க அடுத்து வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்ன வரும் எனக்கு இப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி எனக்கு என்ன வரும் ஃபார்முலாப்பா ஸோ இ இ பை எம் இன்டூ டவு இ இ பை எம் இன்டூ டவு சரிங்களா சார் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கலையே சார் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கலையே சார் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கல அப்படின்னா என்னப்பா இங்கே ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி தெரிஞ்சால் தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா நம்ம என்ன ஃபார்முலா இருப்பா இன்னொரு இருக்கு அதுக்கும் இ வேணும் இ கொடுக்கலையாப்பா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்குமா ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க காப்பர் ஒயருக்கு ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா வந்து டென் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயரு கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் வந்து டூ ஆம்பியரு ஓகேவா கரண்ட் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்கப்பா அப்போ ஜே கண்டுபிடிச்சிடலாமே சூப்பர் கரண்ட்டும் ஏரியாவும் கொடுத்துட்டாங்க இஃப் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனால் டேரக்ஷனும் கொடுத்துருக்கணும் கொடுக்கல விட்டுட்டாங்க இஃப் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் கியூபிக் மீட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் கிட் இருக்கு வந்து எயிட் இன்டூ டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேவா எயிட் இன்டூ டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் கால்ட் எடுத்த கரண்ட் டென்சிட்டி அண்ட் ஆரஞ்சு டென்சிட்டி ஸோ இது தெரிஞ்சாலே கரண்ட் டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜேஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ வாட் இஸ் ஐ டூ வரிய ஏரியா டென் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன வரும் எனக்கு எனக்கு என்ன வரும் ஸோ டூ இன்டூ டென் ஃபோர் சிக்ஸ் கரண்ட் டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன கரண்ட் டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன நமக்கு ஆம்பியர் ஆம்பியர் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஆம்பியர் மீட்டர் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் கரண்ட் டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்ட் டென்சிட்டிலேருந்து என்னப்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரண்ட் டென்சிட்டிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா இதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து எழுதினீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு சரியா ஏ ஏ கேன்சல் ஆயிரும் விடி என்இன்னு இருக்கா அப்போ ஜே பை என் இன்டூ இன்னு வரும் கரெக்டாக ஜே பை என் இன்டூ இன்னு வரும் கரெக்டாப்பா பேலன்ஸு விடி வந்து ஜே பை என்இ அப்போ உனக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா ஜே பை என் இன்டூ இ வாட் இஸ் அ ஜே இப்போ தான் போ டூ இன்டூ டென் ஃபோர் சிக்ஸ் வாட் இஸ் அ என் எயிட் இன்டூ டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் வாட் இஸ் அ இ எலக்ட்ரிக் இ என்னது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் என்னது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் ஃபோர் மைனஸ் நைன்டீன் ஓகே ஸோ அப்போ இதுலேருந்து கேன்சல் பண்ணுவோம் ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஓகே அவ்வளோதான் வேற எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் தனியாக எடுத்துடலாம் தட்ஃபோர் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னப்பா வரும் உனக்கு ஸோ டென் பவர்லாம் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்கப்பா டென் பவர் சிக்ஸ் மேலே இருக்கு இன்டூ டென் பவர் ப்ளஸ் நைன்டீன் வரும் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஓகே டிவைடட் பை எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பதினாலு சிக்ஸ்டி ஃபோரு ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இங்கே எனக்கு ஸோ பத்தொம்பது ஆறும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதானப்பா வருது மீட்ரு பர் செகண்டு ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதானே ஒன் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே ஒன் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஹண்ட்ரட் ஆளை கூட மேலே மேலே கிளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரும் ஓகே எப்படி பண்ணாலும் ஓகே ஒன் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரு இன்டூ டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உனக்கு தெரியல அப்படின்னா மேலே கிளையும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க இப்போ டென் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ என்ன வரும்னா ஃபைவ் டூ சார் டென்னு அண்டு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டூ அப்போ ஃபைவ் பை தேர்ட்டி டூ அப்போ தேர்ட்டி டூவையும் ஃபைவையும் டிவைட் பண்ணிக்க ஜீரோ பாயிண்ட் எத்தனை தேர்ட்டி டூ முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இப்போ ஒன் தேர்ட்டி டூ முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ பதினெட்டா ஆ பதினெட்டு பதினெட்டுன்னு வரும் எத்தனை பதினெட்டு எத்தனை முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி எண்பது அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணால் போட்டுடலாம் புரியுதாப்பா என்னப்பா போட்டிங்களா எத்தனை ஆன்சரு ஜீரோ பாயிண்ட் யாருமே போடல ஹலோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸாக வருது அப்படியாப்பா வருது ஆன்சரு அப்படியே ஆன்சர் வருது நான் போட்டு கரெக்டு தான் போட்டிருக்கோம்ப்பா கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸாக வருது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட
ஃபைவ் டூ சார் டென்னு பேலன்ஸ் ஒன்று ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீனு சிக்ஸ்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி வருது அப்போ தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ் இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வந்துடும் அப்போ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஜீரோ போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு நினைக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டூ டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீனு போட்டிங்கன்னா ஓகேவா இல்லை நீங்கள் எதில் கூட எழுதிக்கலாம் சயின்டிஃபிக் யூனிட் எழுதிக்கணும்னா இந்த டிஜிட் எங்கே எடுத்துகிட்டு வரலாம் இல்லை இந்த டிஜிட் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ யுவர் விஷ்பா யுவர் விஷ் எப்பவுமே டிஜிட் எந்த பக்கம் நகர்த்துறோம்னா டென் ஃபோர் மைனஸ் ஸோ ஒரு டிஜிட் நகர்த்தினா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டு டிஜிட் நகர்த்துறேன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நியர்லி ஃபிஃப்டீனுங்கிற ஆன்சர் வருதா இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் எது போட்டாலும் ஓகே மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ யுவர் விஷ் யுவர் விஷ் காட் ஆன்சர் got the answer yes get the answer okay clear avladha mudinj arth sam polama okay clear clear so time irukka time irukka paaru thekka pa idu nee divide panniterukilla time irukkan paaru time yo mudiya podu paper pudungu poranga edhu idu vaanga poranga appadina idoda nipaatire 5 oda nipaatire adukapra potu tokandirukka adha tuck and potu answer potu mudichu vandre seriya okay okay pa okay students okay I move on to next topic. If you drift velocity, it will be less. If you drift velocity, it will be less. 10 power minus 5, 10 power, 10 power minus 4, 10 power minus 4. That's the answer. Huh? Check it out. Okay. Next question. Next question. Next question. What do you think? I think. I think. Time. Current versus time. What do you think? What do you think? What do you think? The current element through an element is shown in the figure. Determine the total charge. Current. Okay, but determine the total charge that passed through the element. 0 to 2 seconds. 0 to 2 seconds. Element, first question on the 0 seconds. Second question on the 2 seconds. Arth question on the 5 seconds. Sorry, 5 seconds. 0 seconds, you have a charge. 0 seconds, you have a charge. 2 seconds, you have a charge. 5 seconds, you have a charge. ஓகேவா கரண்ட்டுக்கும் டைமுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க டைமை பொறுத்து கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ சார்ஜ்னு கேட்குறாங்கப்பா ஒரேமாரி உங்கள் பர்டிகுலர் டைமில் கேட்டாலே அவங்க கேட்குறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் தானேப்பா பர்டிகுலர் டைம்னால இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைம் இன்ட்ரவல் இப்போ ஜீரோ டு ஒன்னு அப்படின்னா அது டைம் இன்ட்ரவல் பர்டிகுலர் டைமில் கேட்குறாங்கன்னா அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சரி கரண்ட்டு டைமு கரண்ட்டு டைமை வச்சு எப்படி சார் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறது கரண்ட்டு டைமை வச்சு எப்படி சார் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்லோப்பு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா Velocity is equal to displacement by time. So, if you want to tell us about this, you can tell us about displacement time graph. We will tell us about slope velocity. We will tell us about slope and divide it. Y by X. We will tell us about it. Okay? If we do it, we will tell us about the area. We will tell us about the area. This is the velocity time graph. Okay, velocity time graph. The area is what we will tell us about. We will tell us about V into T equal to displacement. ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கணும் கைனமேட்டிக்ஸில் ஞாபகம் இருக்கணும் இல்லை நீ அக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் ஸ்லோப் என்னென்னா ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா டிவைட் பண்ணால் அது அக்சலரேஷன் ஏரியா கேட்டாங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ஏரியா கேட்டாங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான் வி இன்டு டி வி இன்டு டிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதை கைனமேட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கே கரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி இல்லையா டிக்யூ பை டிடி சரியா அப்படி இல்லைன்னா ஐ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் கியூ பை டெல்டி ஐ ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு டெல் கியூ பை டெல்டி அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு சார்ஜ் வேணும் இப்போ சார்ஜ் வேணும் என்ன பண்ணலாம் அப்போ டிக்யூ சீக்குவல் டு ஐ இன்டூ டிடி டிக்யூ சீக்குவல் டு ஐ இன்டு டிடி ஆர் டெல் கியூ சீக்குவல் டு ஐ இன்டு டெல்டி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னா என்ன அர்த்தப்பா ஐ வர்சஸ் டைம் கிராஃபில் ஐ வர்சஸ் டைம் கிராஃபில் கரண்ட் வர்சஸ் டைம் கிராஃபில் ஏரியா ஏரியா என்னன்னா ஏரியா கண்டுபிடிச்சுன்னா அது எதை கொடுக்கும் சார்ஜ் கொடுக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிச்சுன்னா அது எதை கொடுக்கும் சார்ஜ் கொடுக்கும் ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா அண்டர் த ஐ வர்சஸ் டைம் இஃப் யூ ஃபைண்ட் த ஏரியா அண்டர் த கிராஃப் எந்த கிராஃப் ஐ வர்சஸ் டைம் இட் கிவ்ஸ் சார்ஜ் இட் கிவ்ஸ் சார்ஜ் இட் கிவ்ஸ் சார்ஜ் இட் கிவ்ஸ் சார்ஜ் கிளியர் it gives charge your answer enna pandha enna yaarume podla it gives charge so note panni vechiko area under the velocity time displacement 
area under the acceleration time velocity area under the current versus time charge area under the current versus time charge okay va charge eppadi vena question kekkala appo kandupidikalama so kandupidikalama then eppadi ketirukanga vithyasama ketirukanga 0 seconds laya huh? 0 seconds la charge ketirukanga 0 seconds la charge uh, current question 0 multiply 0 multiply pannale there is no charge 0 seconds la no charge uh, 0 seconds la no charge so option a vandu pathinga appadina option option a option a la time vandu 0 seconds la enak charge vandu 0 question kekkranga adutha b la so b la vandu pathinga appadi kettingna b la kekkranga b la vandu pathinga enna kekkranga time vandu 2 seconds la kekkranga 2 seconds la enak evlo charge appdi kekkranga 2 seconds la enak evlo charge so appa current into time kandupidikanum seringala appa area kandupidichom appadina seringala area 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 enga varudhu inga varudhu appa 2 seconds ku idha area if you find out the area okay eppadi irukku trapezium mari irukku okay va so in the area in the area actually time interval mari thana irukku correct ah 2 seconds la kekkranga correct ah 2 seconds eh? average current average ah kettaanga na nama 0 to 2 in the time interval ku la charge kettaanga na paravalla avanga kekkiradhu vandu correct ah 2 seconds la evlo charge nu kekkranga appo 2 seconds la current mattum paapom appadi paatha kuda 2 seconds la current ku ketta current into time potukalama seri okay 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 pa okay pa la konchinga correct ah 2 seconds la kekkranga correct 2 seconds correct ah oru time vachi ketta ad instantaneous correct ah ketta ad instantaneous correct ah oru time vachi ketta ad instantaneous rendu time vanda average vandrum okay appa instantaneous and the time la charge kekkrana and the time la enna current and the time la uh, and the time la enna current in the time la current vandu 5 5 ampere 5 ampere appa 10 coulomb varumo answer check pannunga pa seriya current into time and the correct in the time la 2 seconds la correct 2 seconds la evlo current na 5 ampere 5 into 2 is equal to 10 coulomb is it correct students is it correct students is it correct students ah very good instantaneous pa instantaneous instantaneous eppadi sir instantaneous nu sonningala and the instant la okay va idhu vera average in the time interval idu kutta idu ipdi ketta dhaan vechikken 0 to 2 seconds ketta dhaan vechikken in the 0 to 2 seconds ku la in the time interval ku charge ketta dhaan vechingale nama area va kandupidikira mari a irukum full area vai kandupidikira mari a irukum okay va full area vai kandupidikira and the area dhaan charge kudukum and the area dhaan enna kuduthirukona charge kuduthirukum seriya okay nama time particular time la ketta dhanala so and the time la evlo current nu paathom adutha enna time la kekkranga 5 seconds la kekkranga so 5 seconds la evlo current 5 seconds la 0 seconds la paathom 2 seconds la 5 seconds la current paatha that is no current illaya 5 seconds la correct ah instantaneous current vandu 0 varudhu 5 seconds la vandu pathinga appadina enak 0 again charge vandu 0 illaya so option c vandu pathina time vandu 5 seconds la that is no charge adha napa 0 10 0 correct ah check panikeenga napa 0 10 0 correct answer Apa correct ah answer correct ah okay very good very good very good very good okay pa okay okay so be careful if you ask the time interval nu keta area under the graph kandupidikira mari irukum okay 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 now clear nu nenikiren avana purinjirukku nu nenikiren seringala okay so eppadi actually integration use panna da avana puriyum nu nenikiren enna appadina i is equal to dq by dt okay va i is equal to dq by dt idilende dq is equal to i into dt okay va so rendu pakkamu integrate panna dq is equal to integral of i into dt seringala okay, i into dt so appa enak inda dq dq integrate panna seringala dq integrate panna enak cube 
ஓகேவா ஸோ இப்போ டைம் இன்ட்ரவல் போடுவீங்க இப்போ டைம் போடுவீங்களா டைம் இந்த டைம் ஸோ இந்த டைம் போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க அந்த டைம் இன்ட்ரவல் போடும்போது சரிங்களா ஸோ நமக்கு டைம் டைம் இன்ட்ரவல் கேட்டாங்கன்னா இப்போ ஜீரோ டு டூ செகண்ட்ஸ்னா இங்கே போட்டுருவேன் ஜீரோ டு டூ செகண்ட்ஸ்னா அப்படி போட்டுருவேன் ஸோ அப்போ கரண்ட் கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சு கரண்ட் கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஐயை வெளியில் எடுத்துட்டு இன்டர்னல் ஆஃப் டிடி போட்டு ஜீரோ டு டூ செகண்ட்ஸ் போட்டு ஸோ ஐ இன்ட்டு டிடி என்டர் பண்ணா டி ஜீரோ டு டூவு ஸோ அப்போ ஐ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஜீரோன்னு போடலாம் இது டைம் இன்டர்வலுக்கு ஸோ இப்போ ஜீரோ டு டூவா ஜீரோ டு டூவா இல்லை எனக்கு ஒன் டு டூவா அப்படிங்கிறத போட்டுடலாம் சரிங்களா ஒன் டு டூ அப்படின்னு இந்த டைம் இன்டர்வலுக்கு கேட்டாங்கன்னா இல்லை கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா ஐ வந்து டி ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கிங்க ஐ வந்து டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டானா நீங்கள் இங்கே ஐயை வெளியில் எடுக்க முடியாது டி ஸ்கொயர்னு சப்ஷிட் பண்ணிக்கணும் பாக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
R A by R B Okay, so length of the 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 length of length of the 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 and we have a quick cup or run a short cut over the solar game. You are the paranga. Either Maradana is Marley, the constant length to Maradana, length to Marley, the constant. We are Matu Mara, area Matu Mara, the area another, area in the area podoipo. Royal by in the area podopora. Circular cross section, pi r squared podo, pi r squared. A pi the constant, either constant, pi nine, other three point one four. Number, number if I constant. This is constant. Then, what is the distance? R square. But, what is the denominator? Denominator is inversely proportional. Inversely proportional. Now, RA by RB is not RA by RB is not Inversely proportional is RB by RA. But, what is the square? That's what Okay, wow. That's it. One step. That's what we have to Row constant, L constant. Rho is yellow constant in the matuna in the relation. Now, every other RB by RA whole square. Okay, okay. Now, question is ratio of the radius. Oh, yeah, you're going to add the potential. You're the radius, the resistance. Capital R is the resistance. Capital R is the resistance. Okay, small r up in the radius. Small r up in the radius. So now, when I'm in a country, you know, either going to be good, either ratio of the country, you know, but the eye, you get again, yeah, or I'm sure, but think la radius get again. Radius in the day, and I guess small r, small r a by r b, small r a by r b. Okay, okay, Paglama. Small r a by r b. So, that's for in the pocket. So, what is it? Sir, resistance is inversely proportional to r squared, sir. Okay, la, resistance is inversely proportional to r squared, sir. If, if rho and l constant are in if rho and l constant are in the, resistance is r proportional to square, sir. If you r equal to rho l by uh, pi r square, l, no? in the r, r square, l, no? rho l by pi R is no, R is square root of the square root of the square root of rho L by pi R. No, no. So, if resistance is no, no, R is inversely proportional to root R. R is inversely proportional to root R. This is the radius, this is the resistance. resistance. So, if we have to do this, that for R A by R B, resistance is inversely proportional. R B by R A, but very careful, very careful square root. Okay, ba square root. Okay, ba square root is inversely proportional. So pa R B in the R A R B in a kurta kang question la R A when the three in kurta kang. So pa R B by three times of R B now cancel equal to square root of one is square root of three is equal to one by three in one kurta pa. This is going one by root three in one. Okay, one by root three. Answer every good thing. Ah, option C one the option. One by root three. So not putting it. Not putting it. Doubt ah. Easy ah. Very good. Put angle. Parale answer. Put angle. Super. Answer. Puri da onu ke. Every important step puri da. Na pordo mud perisa arko. Ni pordo mud easy pordo vinge na. Ah. This is easy to do. 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 This is easy to
கிளியர் எஸ் கிளியர் நல்லா இருக்கு புரிஞ்சுது சூப்பர் 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 நெக்ஸ்ட் போகலாமா இப்போ இதுல என்னன்னா சோ எப்படி வேணா கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லையா சோ நமக்கு ஆர் பாரு ஆர வச்சு தான் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ரோ எல் பை ஏ இதை நீ எப்படியும் எழுதிக்கணும் சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஓகேவா ஆ ஸோ ஆர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரோ ஆர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் பட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் வஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஓகே இது எப்ப எழுத முடியும்னா ஏ அண்ட் எல் கான்ஸ்டன்ட் இது எப்ப எழுத முடியும்னா மத்த ரெண்டு அல்லது மத்த ரெண்டு பாரு ரோ அண்டு ரோ அண்டு ஆர் கான்ஸ்டன்ட் இதை எப்ப எழுத முடியும்னா ஓகேவா இதை எப்ப எழுத முடியும்னா ஏ அண்டு ஏ அண்டு சாரி ரோ ரோ அண்டு எல் கான்ஸ்டன்ட் ரோ அண்டு எல் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ஏரியா கான்ஸ்டன்ட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ஏரியா கான்ஸ்டன்ட் இதுல இருந்து எந்த மாதிரி வேணா கேட்கலாம் இல்லையா அவங்க கேட்டது இந்த ரிலேஷன் பத்தி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரியா எப்படி கேட்டாலும் அடிச்சு தள்ளிடலாம் நோட் பண்ணிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் போலாமா நெக்ஸ்ட் போலாமா எல்லாரும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா புரியுதா முதல்ல புரிஞ்சுதா ஓகே ஆ இன்னொன்னு சொன்னமே வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் சொன்னமே ஞாபகம் இருக்கா வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் இதுலயே வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் ஞாபகம் இருக்கா நே லாஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தினமே பாரு இதை பொறுத்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்கறாங்க என்னென்ன கேட்கறாங்க வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா என்ன ஃபார்முலாவா ஏரியா இன்டு லென்த் வால்யூம் <laughs> அப்ப இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எல் ஸ்கொயர் வை வென் 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 இஃப் ரோ அண்ட் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் ரோ அண்ட் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வெரி கேர்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வந்து எல்லுக்கு எப்ப டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும்னா எனக்கு இந்த ரோவும் இல்ல ஏரியாவும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது ரோவும் ஏரியாவும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது ஆர் ரேடியஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது சர்க்குலர் கிராசக்ஷனா ரேடியஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்பதான் ஆர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல்லு அதே நேரத்துல வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஆர் வந்து ப்ரொபோஷனல் டு எல் ஸ்கொயர் ஆர் வந்து ப்ரொபோஷனல் டு எல் ஸ்கொயர் வெரி வெரி கேர்ஃபுல் எப்ப வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் வால்யூம் எப்ப கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் வால்யூம் வந்து எப்ப கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் எனக்கு நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணாலோ அந்த ஒயரை ஸ்ட்ரெச் பண்ணாலோ ஸ்ட்ரெச்சுடு ஆர் கம்ப்ரெஸ்டு ஸ்ட்ரெச்சுடு ஆர் கம்ப்ரெஸ்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் வெரி கேர்ஃபுல் ஓகே போலாமா நெக்ஸ்ட் போலாமா நெக்ஸ்ட் ஓகே ஓகே கிளியர் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் கிளியரா பசங்களுக்கும் கிளியரா சூப்பரா போலாமா புரியுதா யோகேஸ்வரன் எஸ் ஜெய்ஸ்வின் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போலாம் நெக்ஸ்ட் போலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்துக்கோ find its resistance at a boiling point of water boiling point of resistance at the boiling point of water boiling point of water evlo boiling point of water 100 degree celsius but eppo mattum enak boiling point of water 100 degree celsius at one atmospheric pressure ah huh? ore atmospheric pressure la enak 100 degree celsius pressure maarichina boiling point maarirum pressure maarichina 
பாயிலிங் பாயிண்ட் மாறிடும் ஆனா ப்ரெஷரை பத்தி பேசவே இல்லை சார் ப்ரெஷரை பத்தி பேசலன்னா யூ அசியூம் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஓகே கொஸ்டின் வந்து ஆர் ஹண்ட்ரட்ல எவ்வளோ கொஸ்டின் வந்து ஆர் ஹண்ட்ரட்ல எவ்வளோ இது தெரியுமே இப்போ ஆல்ஃபா ஆர் 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 ஃபைனல் தான் கேட்குறாங்க ஆர் ஃபைனல் ஈக்குவல் டு ஆர் இனிஷியல் ஒன் பிளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் டெல்டி ஆர் ஃபைனல் தான் ஆர் ஃபைனல் தான் ஆர் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆல்ஃபா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோரு இன்டு டெல்டி வாட் இஸ் அ டெல்டி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வேணா நூறு மைனஸ் ஜீரோ நூறு நூறு மைனஸ் ஜீரோ நூறு ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஆர் ஜீரோ வந்து பத்து இன்டு இது எப்படி பா எழுதலாம் இந்த நூறை வந்து பத்து பவர் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இதை வந்து ஃபோர் இன்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்போ டென் ஃபோர் டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டென் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று டென் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று ஃபோர் இன்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் என்ன ஃபோர் இன்டு டென் ஃபோர் என்னப்பா இது மல்டிப்ளை பண்ண என்னப்பா எனக்கு எனக்கு என்ன வரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் எத்தனை டிஜிட் போகும் ரெண்டு ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ரெண்டு ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு டிஜிட் முன்னாடி வரும் கரெக்டாக கரெக்டப்பா கரெக்டாக தானே சொல்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் கரெக்டாக ரெண்டு டிஜிட் முன்னாடி வந்துடும் ரெண்டு ஜீரோவை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டெஸ் இந்த பாயிண்ட்டு ரெண்டு டிஜிட் முன்னாடி வரும் ஆ ரெண்டு டிஜிட் முன்னாடி வரும் இப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்னோட ஆட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ ஆன்சரு பதினாலுன்னு நினைக்கிறேன் நாலு பதினாலு ஓம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் நிக்ரோம் நிக்ரோங்கிறது என்னது எப்போ கண்டக்டர் நிக்ரோங்கிறது கண்டக்டர் நிக்ரோ ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமானா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ஜீரோல இருந்து நூறு அதிகமானா டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் கண்டக்டருக்கு நிக்ரோங்கிறது கண்டக்டர் நிக்ரோங்கிறது கண்டக்டர் நிக்ரோங்கிறது நிக்ரோங்கிறது ஒரு அலாய் நிக்கல் அயான் குரோமியமா கரெக்டாப்பா கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க நீங்க தான் படிச்சிருப்பீங்க நிக்கல் அயான் குரோமியமா நிக்ரோம் நிக்கல் அயான் குரோமியம் இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசர் நிக்ரோம் ஒயர் தானே நமக்கு இந்த அயன் பாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம கரண்ட் கொடுக்குறோம் கரண்ட் கொடுத்து கொடுத்து அங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது ஸோ நிக்ரோம் ஒயர் ஏ இது நோயர் நிக்ரோம் ஆ அலாய் யா யா அலாய் எஸ் கரெக்டா நிக்கல் ப்ளஸ் அயன் ப்ளஸ் குரோமியம் ஆ கண்டக்டர் இட் இஸ் அ கண்டக்டர் யா ஓகே அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதினாலு ஓம் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் பத்து ஓம் நூறு டிகிரி செல்சியஸில் பதினாலு ஓம் நாலு ரிஸ்டன்ஸ் நாலு ஓம் வந்து அதிகமாயிட்டு ஓகே இங்கே இப்போ ரிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது செமி கண்டக்டராக இருக்க போகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு இன்னும் யாரும் கொஷின் வந்துட்டே இருக்கு இன்னும் எவ்வளோ கொஷின் இருக்கு உங்கள் புக்கில் ஓகே சரி இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் இல்லையா இது ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் பிடிச்சிங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கலாம் ஆல்ஃபா கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ஃபா கொடுத்துட்டு அது ரிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க போட்டுருவேன்னு நினைக்கிறேன் ஆ போட்டுருங்க தானே இது கொஷின் போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க சரியா நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமும் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துலாமா த ரிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளாட்டினம் ஒயர் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரிசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளாட்டினம் 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 ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் ஐஸ் பாயிண்ட் ஆ இதுக்காக இந்த கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு வந்துப்பா ஐஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஐஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா எனக்கு அந்த அந்த வாட்டர் வந்து வாட்டர் இருக்குல்ல வாட்டர் வாட்டர் சத்தங்க வாட்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிற டெம்பரேச்சர் வாட்டர் எந்த டெம்பரேச்சரில் ஃப்ரீஸ் ஆகும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகும் வாட்டர் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரில் ஸோ ஐஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் நோட் பண்ணிக்கப்பா ஐஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா எவ்வளோ ஓமா ஃபைவ் ஓமா அண்ட் ஸ்டீம் பாயிண்ட் ஸ்டீம் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வாட்டர் பாயில் ஆகிற டெம்பரேச்சர் ஸ்டீம் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா ஸோ வாட்டர் பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் இது வந்து பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீசிங் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் அட் ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி இது பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டீம் பாயிண்ட் ஸ்டீம் பாயிண்ட் அப்படின்னா பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட
கால்குலேட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாத்தா क्वेश्चन வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து படிக்கணும் என்ன கொடுத்திருக்காங்க படிச்சுக்கலாம் ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கங்க the resistance of the platinum wire ஒரு பிளாட்டினம் ஒயர் இருக்கு அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஃப் அ பிளாட்டினம் தெர்மோமீட்டர் பிளாட்டினம் தெர்மோமீட்டரில் பிளாட்டினம் தெர்மோமீட்டருக்குள்ள பிளாட்டினம் ஒயர் இருக்கு போல அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐஸ் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீம் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தெர்மோமீட்டர் இஸ் இன்சர்ட் இன் த ஹாட் வாட் ஒரு ஹாட் வாட் திஸ் இஸ் த ஹாட் வாட் ஹாட் வாட் ஓகே ஓகே இந்த ஹாட் வாட்டில் தெர்மோமீட்டர் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க தெர்மோமீட்டரை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோமீட்டர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இன்சர்ட் பண்ணால் தெர்மோமீட்டர் இன்சர்ட் பண்ணால் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளாட்டினம் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவ் ஓ ஓகே ஓகே ஹாட் பாத் இந்த ஹாட் பாத் ஹாட் பாத் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்லாம் கொடுக்கல ஹாட் பாத்தோட டெம்பரேச்சர்லாம் கொடுக்கல இல்லை டெம்பரேச்சர்லாம் கொடுக்கல ஓகேவே இது ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்கு இதுக்குள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவ் ஓம் ஹாட் பாத்தில் வச்சதுக்கப்புறம் ஹாட் பாத்தில் வச்சதுக்கப்புறம் பிளாட்டினம் ஒயரோட டெம்பரேச்சர் ஓகேவா பிளாட்டினம் ஒயர் கால்குலேட்டு த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாத் ஓ கொஷின் பார்த்தியா பாத் டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க அப்போ இது எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க சரிங்களா டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கண்டுபிடி ஆல்ஃபா கண்டுபிடி இதை வச்சு ஆல்ஃபா கண்டுபிடி ஆல்ஃபா வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லை ஆல்ஃபா என்ன வரும் எனக்கு எனக்கு டெல் ஆர் பை ஆர் இன்டூ டெல் ஒன் பை டெல் டி இது ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எனக்கு இது வேணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டெம்பரேச்சர் இந்த கொஷனுக்கு வேணும்னா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டெம்பரேச்சரை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ரெண்டு ரிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரிஸ்டன்ஸு இந்த ரிஸ்டன்ஸும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரிஸ்டன்ஸு இந்த ரிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஐஸையும் அதையும் வேணால் கம்பேர் பண்ணிக்கோ ஸ்டீமையும் இதையும் வேணால் கம்பேர் பண்ணிக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு சொல்கிறேன் பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஐஸையும் ஐஸ் பாயிண்ட்டையும் நான் ஹாட் பாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ ஐஸ் பாயிண்ட்டையும் ஹாட் பாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஐஸ் பாயிண்ட் என்ன டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இதோட டெம்பரேச்சர் தெரியுமா தெரியாது எனக்கு தெரியுமா தெரியாது ஐஸ் பாயிண்டோட டெம்பரேச்சர் தெரியும் ஹாட் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் எனக்கு தெரியாது இப்போ இந்த ரெண்டு கொஷனுக்கு நான் எழுதுறேன்னா அப்போ ஆர் ஹாட் பாத் ஆர் ஹாட் பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஐஸ் பாயிண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டி இது இப்படி தான் எழுதுவோம் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டின்னு எழுதுவோம் கரெக்டா கரெக்டா இந்த ஆல்ஃபா யாரோடது நமக்கு ஆல்ஃபா யாரோடது ஆல்ஃபா பிளாட்டினம் ஆயிரோடது பிளாட்டினம் ஆயிரோடது இப்போ நீ யோசிச்சு பாரு இப்போ எனக்கு இது தெரியுமா ஹாட் பாத்தோட ரிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஐஸ் பாயிண்டோட ரிஸ்டன்ஸ் தெரியும் இதுவும் தெரியும் இதுவும் தெரியும் இந்த இடத்துல நான் ஐஸையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணேன் நீ எதை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீமையும் ஸ்டீமையும் ஹாட் பாத்தையும் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீம் பாத்து ஸ்டீம் பாயிண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஹாட் இங்கே இங்கே நீ இங்கே நம்ம ஸ்டீமையும் இதே கம்பேர் பண்ண இங்கே ஸ்டீம் வர போதும் அவ்வளோதான் ஸ்டீமோட ரெசிஸ்டன்ஸ் போட போகிற ஸ்டீம் பாயிண்ட்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் போட போற இதை வேணா நீ கம்பேர் பண்ணலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவை தெரியுமா நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தெரியுமா இதில் வச்சு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இங்கே பாரு இது 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 இருக்குல்ல இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் ஒரு நிமிஷம் இரு இங்கே பாரு இங்கே பாரு எனக்கு டெம்பரேச்சர் கேட்கறதுனால சொல்கிறேன் டெம்பரேச்சர் கே டெம்பரேச்சர் கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்கப்பா டெம்பரேச்சர் கேட்கறதுனால எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும்னா எனக்கு ஆல்ஃபா சீக்வல் டு எனக்கு டெல் ஆர் பை ஆர் இன்டு டெல் டி ஒன் பை டெல் டி டெல் டி வேணும்னா டெல் டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு டெல் ஆர் பை ஆறு இன்டு ஒன் பை ஆல்ஃபா ஆ இந்த டெல் டி தான் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஆர் பை ஆறு இன்டு ஒன் பை ஆல்ஃபா எனக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் தான் நான் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் தான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹாட் பாத்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் டெம்பரேச்சர் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபைனல்
ஐஸ் பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கேன் அப்ப ஐஸ் பாயிண்டோட இது வந்து ஐஸ் பாயிண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் இது ஹார்ட் பாத்தோட ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் ஹார்ட் பாத்தோட ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் அவ்வளவுதான் அப்ப இதுவும் ஐஸ் பாத்தோட ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் ஐஸ் ஐஸ் பாயிண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும் ஆல்பா தெரியணும் எதுவா இருந்தாலும் ஆல்பா தெரியணும் ஆல்பா எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் கேஸ் வச்சு கண்டுபிடிப்பேன் ஐஸ் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்டீம் பாயிண்ட் இதை வச்சு ஆல்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்பா மாற போறது மெட்டீரியல் மாறல இல்ல மெட்டீரியல் மாறல இல்ல ஆல்பா மாறாது அப்ப ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா டெல் ஆர் பை ஆறு ஒன் பை டெல் டி இப்ப டெல் ஆர் யார போட போறேன்னு தெரியுமா ஆர் ஸ்டீம் பாயிண்ட் மைனஸ் ஆர் ஐஸ் பாயிண்ட் பை இனிஷியல் ஆர் ஐஸ் பாயிண்ட் இன்டு ஒன் பை டெல் டி டெல் டி என்னது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஸ்டீம் பாயிண்ட் மைனஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஐஸ் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஐயா இதுல இருந்து ஆல்பா கண்டுபிடிச்சலாம் டெம் ஸ்டீம் பாயிண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டீம் பாயிண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டீம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் இனிஷியல் வந்து ஃபைவ் டெல் டி வந்து ஒன் பை ஹண்ட்ரடு இது வந்து ஹண்ட்ரட்ப்பா இது ஜீரோப்பா ஒன் பை ஹண்ட்ரடு ஓகேவா ஸோ கேன்சல் பண்ண ஆன்சரு இப்போ எனக்கு எனக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது என்னப்பா பண்ணலாம் இது கேன்சல் கூட பண்ணிக்கலாமாப்பா ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட்டு சரிங்களா ஜீரோ பாயிண்ட்டு எத்தனைப்பா வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ்னா சரிங்களா என்னப்பா பண்ணலாம் என்ன நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படியே கூட வச்சுக்கோ ஜீரோ பாயிண்ட் அங்கே அங்கே போய் கேன்சல் பண்ணுறதுனால கேன்சல் பண்ணிக்கலாம்ல மற்ற எங்கே போய் சப்ஷிட் பண்ணுறோமோ அங்கே கேன்சல் பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆல்ஃபாட டிஸ்டன்ஸ் என்ன யூனிட் என்ன டிகிரி செல்சியஸ் திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஷிட் பண்ணலாம் கஷ்டமாக இருக்காப்பா கஷ்டமாக இருக்கா ஐயா இப்போ கஷ் கஷ்டமாக இருக்கா என்ன இப்போ புரியுதா என்ன பண்ண போகிறோன்னு இப்போ புரியுதா என்ன பண்ண போகிறோன்னு எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தா ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஆல்ஃபாவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தெரியாத ஒரு கேஸ் இருக்கு தெரியாத கேஸ் என்னது ஹாட் பாத் ஹாட் பாத் தான் தெரியாத கேஸ் ஸோ ரெஃபரன்ஸை ஐஸும் வச்சுக்கலாம் பா ஸ்டீமும் வச்சுக்கலாம் நான் ஐஸ் வச்சு போட போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் நீ ஸ்டீம் வச்சு போட்டு ஆல்ஃபா தெரியுமா ஆர்எஃப் எதை வச்சுக்க போகிறேன் ஹாட் பாத் இனிஷியல் ஐஸ் வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டெம்பரேச்சர் கிடைச்சிடும் என்னப்பா புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா எனி டவுட் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா எஸ் எஸ் ஓகே 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 டவுட் இருந்தால் கேளுங்க டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த ஆல்ஃபாவை எடுத்துருந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் எதை எடுக்க போறோம்னு உன்னோட விஷயம் தான் நீ என்ன வேணா எடுத்துக்கோ ஹாட் பாத் ஐஸ் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி ஹாட் பாத் ஸ்டீம் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி ஓகே ஸோ அப்போ தட் ஃபோர் ஆஹா நோ பிளேஸ் நோ பிளேஸ் என்ன ஆன்சர் வரும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஹாட் பாத் டெம்பரேச்சர் ஹார்ட் பாத் அண்ட் நஸ்ட் ஐஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் எதை வேணா எடுத்துக்கிட்டா நோ ப்ராப்ளம் ஐஸ் பாயிண்ட் ஹார்ட் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் தெரியாது டிஹெச் ஐஸ் பாயிண்ட் டிஐஇ அப்போ தட் ஃபோர் எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டிஹெச் மைனஸ் டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஆர் ஆர் எஃப் என்னது ஃபைனல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைனல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் பா ஆர் ஃபைனல் மைனஸ் ஆர் இனிஷியல் இதில் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க ஃபைவ் டிவைடட் பை இனிஷியல் வந்து ஃபைவ் இன்டு ஓகேவா ஆல்ஃபா ஒன் பை ஆல்ஃபா ம் ஆல்ஃபாங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகே இது கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச் மைனஸ் இது வந்து எனக்கு ஜீரோ ஓகேவா டிஹெச் இது வந்து எனக்கு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஆன்சர் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவ் பை ஃபைவ் இது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே போயிடும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஓகேவா நான் சொன்னல கேன்சல் பண்ண
and th minus 0. So, I will have power 79.5 okay? is 0 0.23. Then, what do And I will put it in here. I will multiply it in here. 10 will multiply it in here. 7.95 is 2.3 in here. 2.3 and I'm around two so, cancel 2.3 around two So three two six balance one, nine two eighteen balance one, seven two fourteen balance one. So nearly when the pathing nearly or three ninety seven point five degrees Celsius and the hard path or temperature. Three forty five. Three forty five. Answer oh, nearly oh, okay. Correct an answer, accurate answer. Huh? Oh, difference or that. Tapa put na. <laughs> two point five. Do you know? Point three. Two point five. Good. Do you put it? No problem. No, 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 no. This put na. Na two point three. Two need to some put na. This two point three. Two point five. No, you put some put na. This put na. I have a difference. Okay. This two difference. Point three. Okay. Do you put na. Now seven ninety five by 790 by 2.5, 2.5 is 5 by 2. Then 795 into 2 and 5 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 5 5 and 5 and 5 and 5 and 5 and 5 yeah, this is the same thing. 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 This is the same what is the answer? What is the answer? 203. 203. Is it the same? 203 is the same. Is it the same? 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 Is and the answer is 7. I will take it. 79.5 divided by 0 0.23. So 345. So, the correct answer is Thank you. Pa. So, nearly 345. Correct answer 345 degrees Celsius. Okay. Pa. This is NCRT problem. This is CBC book. This is the problem. 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 This the sum of homework is the temperature of the temperature. The temperature coefficient is 0.00125 per degree Celsius. And temperature is the Kelvin. Kelvin is the same the resistance of the wire will be 2 ohm at the end temperature. Okay, ma? Now, this is distance of 2 ohm. This is the temperature. This is the question. This is the question. So, compare the area. Compare the distance. So, again, this is the temperature. Temperature is the question. So, what do you think? What do you think? Alpha is the formula. Del R by R. 1 by del T. But I del T is equal to del R by R 1 by alpha. It's a del R R final minus R initial by R initial 
into 1 by alpha. Okay. Now del t is final. What is the final? Final is the initial is 300 Kelvin. 300 Kelvin. Okay. Is equal to your temperature difference Kelvin la potential series, Celsius la potential series, one other pod. Is equal to another pod in a del R. RF, 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 final, final. 2 minus 1 by final 2 and the initial 1 by 1 into 1 by alpha. Uh, alpha, a pretty good term, but yeah, 0.0125. Is a pretty popular land 0.00125. Up and the other three, Muna, the three, the digital two, 125, three to be a summer. One, yeah, the Muna, the three. Get the triple, get the triple, then a digital triple. The number of one ten four minus nine. One rend moon, nal, anj, one twenty five into ten power minus five. Okay, one twenty five into ten power minus five. Therefore, T minus three hundred is equal to two minus one, one uh, the ten power minus five, malapochina plus ten power five divided by one twenty five. Okay, so in a particular. Ethan a perchicla or thousand mutter the clam island there. Thousand mutter the day, mid or ten four two a balance such day, giving a debate penigla. Ten four three, ten four to ten four five, giving a debate penigla. Seri, I mean a debate penigla, Ethan a one twenty five or five 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 lapotria. Seria five lapotina, two five sa ten a balance two a balance two a five five sa twenty five. Inge Ethan a rupa two five sa ten a. Okay. Ah, use panla mema. Yapuri use panna lo varay formula thani. Pay the answer karta. The answer karta. Ayrithi noor Kelvin. Book bag question. Book bag question. Putting la. Illa ma, ninge karta check panna gama. Andamari vara de. Eda eda or mistake pani ripinge. Konja check pani parenge. Tere ya. Na maina karisha check panna lo. Question Patuko, every portrait and Patuko. This is the book back question and again. I think so. Ayrthi Nur Kelvin. What the question? What la? Money and sir, the degree Celsius la Kutrakanga. Is the Kelvin la Kutrakanga? Every sir, a unit on the match are chipping getting. Delti Delti or a unit in a alternate narrative time solid game. Delti or a unit degree Celsius solala or Kelvin solala. Degree Celsius lay on Delti same other co. Kelvin lay on Delti same other co. Check. Check pena panico. You want to check panico. Four degree Celsius on the Yola Kelvin na two seventy four Kelvin. Rendi degree Celsius Yola Kelvin na two seventy five Kelvin. If I even rendi perk a different set, even like rendi perk a different set, the one and one. Even rendi perk a different set, one and one. Nachona na degree Celsius layo, delta one the one da Kelvin layo, Kelvin layo, delta one the one da. Padrala. Temperature difference पोरतो वरी Degree Celsius उम पोल्ला unit और Kelvin उम पोल्ला. रेंड स्केल को delta same. Kelvin स्केल को Celsius स्केल को delta same. Okay? Okay? पुरुष जाया? Okay? Clear students? Clear? Clear हाँ? Yes, very good, very good, very good, very good, very good. Okay, pa. Okay. So, parang the base pani the kaiter ganga. Sering la. So, the base pani the sum kaiter ganga. So, idhar ki pothu na na kiren the mobility, mobility idhala na under next class la pakla. Sereya. Mobility, color coding, mobility, color coding la pati na next class la pakla. Ning poyi to parang ni pa Sunday board kolo umbar the rumbala. Sering la. So, poyi parang ya doubt rukhe hum kaiter ponga. Doubt rukhe hum kaiter ponga. Sering la. Hmm. Sereya. 
தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மொபிலிட்டிக்கு அப்புறம் இந்த கலர் கோடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் நாளை காலையில் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் நாளை காலையில் கிளாஸ் இருக்கு தேங்க் யூ தேங்க்யூப்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ டவுட் இருந்தால் கேட்டு போயிருங்க